আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পবিত্র মাহে রমজানে একুশে টেলিভিশনের বিশেষ আয়োজন স্বাস্থ্যসেবা তথ্য পরামর্শ খাদ্য পুষ্টি এবং লাইফস্টাইল সচেতনতা বিষয়ক আয়োজন রোজা রাখুন সুস্থ থাকুন দেখার জন্য পুরো আয়োজন জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি ডাক্তার মনি চৌধুরী দর্শক আমাদের আজকের আয়োজনে যা যা থাকছে ঝটপট মজার জুস সুস্থতা ও রমজান এবং পুষ্টি ও রমজান শুরুতেই থাকছে ঝটপট মজার জুস তো চলুন দর্শক দেখে আসি ভিটামিন সমৃদ্ধ এবং পুষ্টিগুণে ভরপুর তেমনই একটি জুস রোজা রাখুন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানে প্রচুর ভিটামিন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবার প্রয়োজন মতো বরফ কুচি নেব এখন আমরা এটা ব্লেন্ড করব একটু এলাচি পাউডার দিয়ে নিব আবার আমরা ব্লেন্ড করে নিব হুম খুব সুন্দর কালার হয়েছে এবার আমরা পরিবেশন করি আমি এখানে একটু হানি দিয়ে গার্নিশ করব হয়ে গেল আমাদের মজাদার পাপায়া লাচ্ছি আর এটি তৈরি করতে আমাদের যা যা লাগবে আমি আবার বলছি পাপায়া লাগবে হাফ কাপ 
টক দুই হাফ কাপ দুধ হাফ কাপ এলাচি পাউডার ওয়ান ফোর্থ চা চামচ মধু দুই চা চামচ আর বরফ কুচি দর্শক সারাদিন রোজা রাখার পর ইফতারিতে যদি এমন এক গ্লাস জুস থাকে তাহলে তো কোনো কথাই নেই সব ক্লান্তি কিন্তু দূর হয়ে যাবে এক মুহূর্তে রোজা রাখুন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত রোজা রাখুন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানে দর্শক সিয়াম সাধনার জন্য প্রয়োজন শারীরিক সুস্থতা আর এই সুস্থতার জন্য দরকার শরীর এবং রোগ সম্পর্কে সঠিক ধারণা এবং সচেতনতা এই বিষয়গুলো লক্ষ্য রেখে আমরা প্রতি অনুষ্ঠানে সুনির্দিষ্ট রোগ এর লক্ষণ কারণ প্রতিরোধ এবং প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় রমজান ও পেটের বিভিন্ন সমস্যা এ বিষয়ে কথা বলতে আমাদের অনুষ্ঠানে আজ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডাক্তার শেখ ফিরোজ কবির বিভাগীয় প্রধান সার্জারি বিভাগ ইউএস বাংলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চলুন দর্শক কথা বলে আমাদের আজকের অতিথির সাথে স্যার আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে স্যার আমরা আজকে আলোচনা করব এই রমজানে পেটের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কি ধরনের সমস্যা নিয়ে এখন এই রমজানে রোগীরা আপনাদের কাছে আসছেন ধন্যবাদ অ্যাকচুয়ালি রমজানে পেটের পীড়াটা কিন্তু অনেক বেশি বড় আকারের থাকে যেমন হচ্ছে যে নর্মাল অন্য অন্য সময় রমজান ছাড়া যখন সময় তখন মানুষ সারা দিদি কিছু না কিছু খায় তার খাবারের একটা রুটিন থাকে কিন্তু হঠাৎ করে বছরে এই সময়টা আমরা রুটিনটা সম্পর্কে চেঞ্জ হয়ে যায় তাই বলে মানুষের সারা দিন কিছু খায় না শুধুমাত্র সে যারা রোজা রাখে আর কি যারা রোজা রাখে আমি শুধু তাদের কথাই বলছি যে সেরিতে খেলো তারপর সারা দিন সে ফাস্টিং কোনো কিছুই খাচ্ছে না তো যার ফলে কিছু কিছু সমস্যা হয় যেমন এক নম্বর হতে পারে যাদের আগে থেকেই কিছু আলসার থাকে পেটের আলসারের সমস্যা তারা হয়তো বড় ধরনের সমস্যা নিয়ে আসতে পারে যেমন আমরা আগে যেমন অনেক রুগী পেতাম পারফরেশন নিয়ে আসে নারীর একটা অংশ ফুটো হয়ে গেল এটা একটা সমস্যা নিয়ে আসতে পারে তারপর হচ্ছে যে অ্যাসিডিটি নর্মালি আমাদের দেশে লোকজনের পেপটিক আলসার ডিজিজ খুবই কমন মানে মানুষকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় সে বলবে স্যার আমার আগে থেকেই অ্যাসিড আছে এই জন্য মাঝে মাঝে আমরা ক্লাসে মানে বাচ্চাদের সাথে দুষ্টমি করে বলি যে বাংলাদেশের গ্যাসের সমস্যা এত বেশি যে বাংলাদেশের মাটির নিচেও গ্যাস মানুষের পেটের ভিতরেও গ্যাস মানে গ্যাসের সমস্যা সবসময় আছে তো ওই সমস্যাটা আরও বেশি হয় এবং এছাড়া হচ্ছে কিছু কমন জিনিসপত্র যেমন হচ্ছে যে যেমন অ্যাপেন্ডি অ্যাপেন্ডিসাইটিস বলি আমরা যে ইমার্জেন্সি হয়তো সারা বছরই তার হতে পারে যে কোনো সময় রমজানের সময় এটা আরও আরও বেশি প্রকটভাবে দেখা দিতে পারে এদি কোনো কারণে সে একুইটি অ্যাপেন্ডিসাইটিস নিয়ে আমাদের কাছে আসলো এছাড়া পেটে তো আরও আনুষঙ্গিক অনেক অনেক সমস্যা আছে যেমন ধরো কারো হয়তো আগে থেকে কনস্টিপেশন আছে সেটা আরও বাড়তে পারে কারো হয়তো আগে থেকে হেমোরয়েড বা আমরা যেমন বলি যে মলের সাথে রক্ত যাওয়া বা পাইল যেটা বলা হয় মানে সোজা বাংলায় যেটা বলে পাইল সেগুলো আর সমস্যা থাকতে পারে আগে থেকেই ছিল রমজান মাসে আরও এটা প্রকোপ বাড়তে পারে স্যার পেপটিক আলসার ডিজিজের কথা বললেন যে অনেক মানুষের এই সমস্যাটা আছে এই রমজানে তারা কি ধরনের খাদ্যাভ্যাস মেনে চলবেন পেপটিক আলসার ডিজিজেরও কিন্তু একটা জিনিস বলা হয় যে মানে আমাদের ধর্মগ্রন্থ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানও বলা হয় ফাস্টিংটা মানে যদি খালি পেটে থাকে তার কিন্তু পেপটিক আলসারটা ভালো হওয়ার কথা কারণ হচ্ছে যে আমরা আমরা জানি যে খাবার পরই হচ্ছে আমাদের শরীর থেকে অ্যাসিড তৈরি হয় যদি আমি না খাই তাহলে অ্যাসিড তৈরি হবে না কিন্তু যাদের হয়তো আগে থেকে আলসার থাকে শুধুমাত্র মানে আলসার থাকতে পরে তখন সেটা কিছুটা সমস্যা হয় যেমন খাবারের রুটিনের মধ্যে এখনকার দিনে যেমন রোজার সময় মানুষ নর্মালি যা করে আর কি ভাজা পোড়া খায় একটু মশলা খায় তেল জাতীয় জিনিসপত্র খায় এগুলা অ্যাসিডটাকে আরও বেশি সেকশন করতে সহায়তা করে এবং যাদের আগে থেকে আলসার আছে তার ক্ষতটা আগে থেকে আরও বেশি বাড়বে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলি খাবারের ব্যাপারটা রমজান মাসে খুবই সাবধানভাবে খেতে হবে যাদের আগে থেকেই পেপটিক আলসার বা পেটের ক্ষত যাদের আছে এদের জন্য যাদের গ্যাসের সমস্যা যেটা মানে কলে কয়ে ল্যাঙ্গুয়েজে গ্যাসের সমস্যা বলে পেপটিক অ্যাসার ডিজিজ যাদের আছে তাদেরকেও খাবারের ব্যাপারে খুবই সাবধান হতে হবে যেমন যে সমস্ত খাবার খেলে পরে তার তার এই এই আলসারের সমস্যাটা বেশি সেই খাবারগুলো সে বন্ধ রাখবে যেমন আমরা বলি যে সারাদিন ইফতারি রমজান সিয়াম সাধনা করার পরে ইফতারির সময় সে যেন প্রথমেই কিছু পরিমাণ পানি খেয়ে নেয় বা পানি জাতীয় জিনিস খেয়ে নেয় তাহলে তাইলে সুবিধা হলো তার যে পরিমাণ অ্যাসিড থাকলো সেই অ্যাসিডটা কিছুটা হলেও নিউট্রালাইজ হবে তারপর সে ধাপে ধাপে তার খাবারটা খেলো যতটা সম্ভব ভাজা পোড়া বন্ধ রাখলো যতটা সম্ভব মরি ঝাল এগুলো কম খেলো মশলা জাতীয় খাবার কম খেলো তাহলে তার আলসারটাও ভালো থাকবে সে নিজেও ভালো থাকবে এই সমস্যাটা বেড়ে গেলে কি ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পাবে এবং কখন একজন রোগীর ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত মূলত ডাক্তারের পরামর্শ মানে সে যখন খারাপ ফিল করবে তখনই সে ডাক্তারের কাছে আসবে কিন্তু আমার কাছে মানে একজন সার্জনের কাছে কখন সে আসবে নর্মালি একজন পেপটিক্যালসার ডিজিজের রুগী 
সার্জনের কাছে কম আসে এটা জেনারেলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞের কাছে যায় তারা কিছু ওষুধপত্র দেয় এবং তাতেই রোগী ঠিক হয়ে যায় বা সেটাকে সে কন্টিনিউ করতে থাকে আর কি আমাদের কাছে যখন আসে তখন কোনো কম্পিটিশন নিয়ে আসে কম্পিটিশন মধ্যে প্রথম যেটা হচ্ছে আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে পারফ্রেশন মানে নারীর কোনো অংশ ফুটো হয়ে যাওয়া মানে যেখানে তার আগে থেকে আলসার ছিল বা ক্ষত ছিল সেই জায়গাটাই রমজান মাসের এই স্ট্রেস বলো বা এই রোজা রাখার ধরনের জন্য বলো কিংবা খাবারের জন্য যে কোনো কারণের জন্য বলেন যে ওই জায়গাটা ফুটো হয়ে যেতে পারে তখনই সে আমাদের কাছে আসে তো এই এই ফুটোটা হচ্ছে যদি ফুটো হয়ে যায় সেটা হচ্ছে আমাদের জন্য খুবই খুবই একটা অ্যালার্মিং জিনিস সেক্ষেত্রে কী ধরনের লক্ষণ থাকবে যেমন পেশেন্টের আগে থেকে হিস্ট্রি থাকবে তার আগে থেকে পেপ্টিকালসার ডিজিজ ছিল এটা থাকবে তারপর হচ্ছে সে হঠাৎ করে তার বলবে খুবই তীব্র পেটে ব্যথা আচ্ছা খুবই ভীষণ ব্যথা থাকবে আর কি ব্যথাটা কেন হয় যখন ওই জায়গাটা আলসারটা আরও বেশি ক্ষত হয় তখন তার ব্যথাটা হয় কিন্তু যখন ওই জায়গাটা ফুটো হয়ে যায় পারফেশন হয়ে যায় তখন কিন্তু রোগীর ব্যথাটা কমে যায় আচ্ছা তাহলে প্রথমে একটা হচ্ছে রোগীর খুবই বেশি ব্যথা থাকবে কিছুক্ষণ পরে ব্যথাটা অনেক তীব্র হওয়ার পরে ব্যথা কমে যাবে এবং তারপর আস্তে আস্তে তার ব্যথা আবার শুরু হবে সেক্ষেত্রে এই যে নারী ফুটা হয়ে যাওয়ার যে ব্যাপার বা পারফোরেশনের এটা প্রিভেন্ট করার জন্য এই রমজানে কি করা উচিত এই রমজানে আমরা প্রথম থেকেই বলি যাদের এই জাতীয় সমস্যা আসে সে প্রিকশন নেবে কীরকম প্রিকশন খাবারটা সাবধানে খাবে কোনো মশলা বা ঝাল এই যেহেতু খাবে না সে আগে থেকে যে ওষুধপত্রগুলো খেয়ে আসছিল সেই ওষুধগুলো কন্টিনিউ করবে কেমন এবং তার পক্ষে যদি এমন হয় যে সে রোজা রাখলে অনেকে আছে অনেক আলসারের রুগী আছে রোজা রাখলে ভালো থাকে আবার অনেকে আছে রোজা রাখার জন্য তার এটা বেশি হয় তো যদি কোনো রুগী যে তার মানে রমজানে বা রোজা রাখার জন্য তার কোনো খুব বেশি কষ্টটা হয় তাহলে আমরা তাকে বলি যে আপনি রোজা রাখবেন না কারণ আগে শরীরটাকে ঠিক রেখেই তো তাকে ধর্মকর্ম পালন করতে হবে কিন্তু যদি এমন হয় যে অনেক ক্ষেত্রে রোজা রাখলে পরে সে ভালো থাকে তাহলে সে রোজা কন্টিনিউ করবে আর অনেক সময় অনেক ধার্মিক লোকজন আছে যারা রোজা কখনোই ছাড়তে চায় না তো সেই ক্ষেত্রে তাকে প্রিকশন দিতে তাকে ওই এন্টি আলসেন ওষুধপত্র যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলো খাবে সেহেরি খাওয়ার সময় সে পানি জাতীয় জিনিসপত্র বেশি খাবে মশলা কম খাবে ঝাল কম খাবে এবং সারা দিনই সে মোটামুটি নর্মাল অবস্থা থাকবে এবং ইফতারির সময় সে আবার পানি জাতীয় খাবার দিয়ে তার রোজাটা ইফতারি করা শুরু করবে আচ্ছা স্যার অনেকেরই কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে যেটা রমজানের আগেও ছিল এবং রমজানে এই সমস্যাটা আরও বেশি প্রকট হয় তাদের জন্য এখন কী নির্দেশনা রম যাদের আগে থেকেই কোষ্ঠকাঠিন্য ছিল এবং রমজানের আগে এবং পরে এখন যেটা হচ্ছে সারা দিন যেহেতু সে খাচ্ছে না তো তখন কী হয় তখন তার শরীরের পানিটা শোষণ করে নিয়ে যায় যার ফলে তার মল যেটা বের হয় সেটা শক্ত হয়ে যায় এবং যার আগে থেকেই কোষ্ঠকাঠিন্য ছিল তার এই সমস্যাটা অনেক বেশি হয় রমজানে তো সেই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আমরা বলি ফাইবার মানে ফাইবার জাতীয় খাবার খাওয়ার জন্য যেমন ধরনের মধ্যে আমরা বলি প্রচুর শাক সবজি আমি আমি বিশেষ করে বলি যে শাক খাবেন সবজি বললে হয়তো অনেকে হতো বিভিন্ন রকম সবজি খায় কিন্তু আমি বলি শাক শাকটা আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো শাকটা তার জন্য একদম বাধ্যতামূলক যদি সে শাক খেতে না পারে বা অনেক সময় আসে অনেকে শাক খেলে পরে অনেকে অ্যাসিডিটি হয় বা এই যেতে সমস্যা হয় তাইলে আমরা কিছু মেডিকেটেড ফাইবার দিই যেমন হচ্ছে আমরা নর্মালি আমরা জানি সবে ইসিপগুলোর ভুসি আমরা খাই ইসিপগুলোর ভুসি পাওয়া যায় আপনি ইফতারির সময় এক এক গ্লাস ইসিপগুলোর ভুসি একটু চিনি দিয়ে বা একটু আখের গুড় দিয়ে খেয়ে ফেলেন অনেক ভালো থাকবে আচ্ছা এবং আরও কিছু কিছু মেডিকেটেড ইসিপগুলোর ভুসির মতোই মেডিকেটেড কিছু ফাইবার এখন বাজারে পাওয়া যায় সে ইচ্ছা করলে সেগুলো খেতে পারবে এবং এর সাথে সাথে যেটা আমরা বলি যে ইফতারির পর থেকেই সেহেরি পর্যন্ত যতক্ষণ সে সজাগ থাকে অল্প অল্প করে পানি খাবে যাতে তার পানির যে শরীরের যে চাহিদা সেই চাহিদাটা যেন তার পূরণ হয়ে যায় তাহলে দেখা যাবে সে পরবর্তীকালে তার কনস্টিপেশন সমস্যাটা কমে যাবে এই এই কনস্টিপেশন অনেক দিন থেকে গেলে দেখা যায় পাইলস বা হেমোরয়েডের একটা সম্ভাবনা থাকে এই ক্ষেত্রে যাদের অলরেডি পাইলস বা হেমোরয়েড হয়ে গেছে তাদের জন্য এখন কি সার্জারি করাটাই জরুরি এখন অ্যাকচুয়ালি আমি রমজান মাসে যেটা বলি যে রমজান মাসে যেটা বলেছেন ঠিক আছে হেমোরয়েড সমস্যাটা যার আগে থেকে ছিল সেটা বেশি হবে যেটা আমরা বাংলায় পাইলস বলি আর একটা হচ্ছে ফিশার যেমন আমরা বাংলায় বলে ভগ অশ্ব বা ভগন্দর বলে অশ্ব পায়খানা রাস্তাটা ছিঁড়ে যায় এটা হচ্ছে খুব বেশি যেমন এটা কনস্টিপেশনের জন্য খুব বেশি হয় আমরা বলি এই কিউট অ্যানাল ফিশার খুবই তীব্র ব্যথা নিয়ে রুগী আমাদের কাছে আসে এবং রুগীকে বলে স্যার একবার যদি আমরা টয়লেটে যাই আর পরের বার আর টয়লেটে যাইতে সে ভয় পায় এত ব্যথা হয় তো রমজান মাসে যেটা হয় যেহেতু তার কনস্টিপেশন হচ্ছে পায়খানা শক্ত হচ্ছে এবং এই তার ফিশারের সমস্যাটা আরও বেশি হয় এই জাতীয় রুগীদেরকে আমরা বলবো যে আমরা যে আগে যে কথাগুলো বললাম যেমন সে খাবারটা সাবধানে খাবে শাক সবজি বেশি করে খাবে ফাইবার জাতীয় খাবার খাবে
আমরা চাই যে এই এই সময়ে রমজান মাসে বেশ করে একজন একটা অপারেশন করলে সে তার রোজাটা নষ্ট হয়ে গেল সে রোজা রাখতে পারবে না তার হয়তো অনেক দিন হয়তো সাত দিন দশ দিন সে বিশ্রামে থাকবে যেমন তার রোজাটা নষ্ট হয়ে গেল এটা এক নম্বর কথা আর যদি পারা যায় আমরা তাকে ওষুধ দিয়ে ঠিক রাখি যে আপনার রমজান মাসের পরে আপনি আসেন তখন আমরা অপারেশন করে দিই যদি না ইমার্জেন্সি হয় কিংবা লাইফ সেভিং সার্জারি করে যেমন একটা পেশেন্ট এখন পারফেকশন নিয়ে আসে সে কোভিড পজিটিভ হোক কিংবা নেগেটিভ হোক তাকে অপারেশন করতে হবে ইমার্জেন্সি রোগগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আরো অনেক কিছু জানব আপনার কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি দর্শক রোজা রাখুন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত রোজা রাখুন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম রমজান ও পেটের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে চলুন দর্শক ফিরছে আলোচনায় স্যার আমরা বিরতির আগে কিছু ইমার্জেন্সি সার্জারির প্রয়োজন হতে পারে সে বিষয়ে জানছিলাম কি ধরনের ইমার্জেন্সি সার্জারি এখন প্রয়োজন হতে পারে এখন হচ্ছে রমজানের সময় যেমন ইমার্জেন্সির মধ্যে আমরা আমাদের জেনারেল সার্জনের কাছে যে ধরনের পেশেন্ট আছে যেমন একটা হচ্ছে পারফরেশন আচ্ছা পারফরেশন অবধি গ্যাস কন্টেনিং হলো ভিসকাস আমরা বলি যে নারী কোনো অংশ বাংলা বুঝে দেখলে নারী কোনো অংশ ফুটো হয়ে গেল এটা একটা ইমার্জেন্সি অপারেশন এটা অবশ্যই করতে হবে এটা এটা রমজানের মধ্যেই এই রুগীগুলো বেশি আসে কিন্তু এখন যেটা হয় এখন আমি যেটা বললাম যে পিপিআইয়ের জন্য কিংবা এন্টিআল স্যান্ড ওষুধপত্র বাজারে পাওয়ার জন্য এখন কিছুটা পরিমাণ কমে গেছে তারপরও আমরা প্রতি রমজানেই দুই তিনটা তিন চারটা কেস পাই যে পারফেকশন নিয়ে আসছে আমাদের কাছে এই যেহেতু পেশেন্ট অপারেশন খুবই জরুরি এগুলো এক নম্বর আর রুটিন মানে ইমার্জেন্সি অ্যাট অপারেশনের মধ্যে হচ্ছে অ্যাপেন্ডিসাইটিস আমরা রমজানের সময় কিছু অ্যাপেন্ডিসাইটিসের রুগী পাই এটা যে কোনো কারণে হতে পারে হয়তো কনস্টিপেশনের জন্য হতে পারে সারা দিন সে খাচ্ছে না মানে যে কোনো কারণে তার হয়তো ফিকুলিত গিয়ে হয়তো অ্যাপেন্ডিক্সের মধ্যে জমা হচ্ছে এই জাতীয় পেশেন্টও কিন্তু আমাদের কাছে এখন আসতেছে এই এই দুইটা হচ্ছে কমন কমন পেশেন্ট আমাদের কাছে আমরা ইমার্জেন্সি সার্জারি ক্ষেত্রে এই দুই এই দুই গ্রুপ আসে কেমন স্যার এখন তো কোভিড নাইন্টিন রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি বেড়ে গেছে সেক্ষেত্রে আপনারা এখন সার্জারি বিভাগে কি ধরনের চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন সার্জারি বিভাগে যেমন যেমন আমি বললাম যে একটা পারফেকশন রুগী যদি আসে সেই রুগীটা যদি কোভিড পজিটিভ হয় কিংবা নেগেটিভ হয় আমরা ওইটা দেখার কোনো সুযোগ নাই পারফেকশনের রুগীকে আমরা অপারেশন করতেই হবে তার জীবন বাঁচানোর জন্য হ্যাঁ কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট দিতে পারি যেমন আমরা যদি মনে করি যে তার যে ফুটোটা হয়েছে যে পারফেকশন হয়েছে সেটা ছোট সেটা আমরা কীভাবে বুঝবো যে রুগীর আমরা কমপ্লেন শুনে বুঝতে পারবো যে রুগীর ব্যথা কমে গেছে বা রুগী অনেক ভালো আছে কিংবা আমরা এক্সরে করলাম এক্সরেতে দেখলাম যে তার যে মানে গ্যাস শ্যাডো ডায়াফ্রামের নিচে সেটা কম এবং রুগী ক্লিনিক্যালি অনেক ভালো কেমন সেই ক্ষেত্রে আমরা কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্টে যেতে পারি এটাও একটা অপশন কীরকম যে আমরা তাকে নাকে একটা নল দিয়ে দিব তার পেটের ভিতরে যে ময়লাগুলো আছে সেটা আমরা নাকে নল দিয়ে বের করে ফেলবো কেমন তারপর তাকে আমরা কোনো খাবার দিব না আমরা তাকে স্যালাইন দিয়ে রাখবো এবং অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে রাখবো ইনজেকশন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে রাখবো তাতে যদি সে ইম্প্রুভ করে যায় তাহলে আমরা কিন্তু অপারেশন করবো না কেমন এটা হচ্ছে আমি বলছি যে এটা কোভিড নাইনটিন পজিটিভ হোক বা না হোক আচ্ছা অ্যাপেন্ডিসাইটিসের ক্ষেত্রে যেমন আমরা বলি এখন আমরা যে যেটা আমরা করতেছি সেটা হচ্ছে যে একটা পেশেন্ট আমাদের কাছে আসছে তখন আমরা তাকে প্রথমে কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্টটা দিই কীরকম যে তাকে আমরা হাসপাতালে ভর্তি করে রাখি তাকে মুখে কোনো খাবার দেই না তাকে ইনজেকশন দি দিচ্ছি অ্যান্টিবায়োটিক এবং আনুষঙ্গিক ওষুধপত্র দিলাম একদিন দুদিন দেখলাম যে তার ব্যথা কমে গেছে কিনা যদি পেশেন্ট আগের চাইতে ভালো মনে হয় ঠিক আছে আমরা দুদিন পরে তাকে আবার ওই ইনজেকশন বাদ দিয়ে আস্তে আস্তে খাবার দিলাম খাবার ওষুধ দিলাম যে তার ব্যথাটা কমে গেছে তখন আমরা বলি ঠিক আছে আপনি এখন চলে যান আপনি দেড় মাস বা দু মাস পরে আবার আসবেন তখন আমরা আপনার অপারেশন করে দিব যদি আপনার সমস্যা থাকে আমরা বলি ইন্টারভাল অ্যাপেন্ডিসেকটমি কেমন অন্য অন্য ক্ষেত্রে যেমন হচ্ছে সার যদি ক্যান্সারে কোনো সার্জারি আমাদের কাছে আসে ক্যান্সারের পেশেন্ট সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ডিলে করার কোনো উপায় নেই সেই সমস্ত পেশেন্টকে কোভিড পজিটিভ হোক কিংবা নেগেটিভ হোক তাকে অপারেশন করতেই হবে কারণ এটা হচ্ছে লাইফ সেভিং সার্জারি ঠিক আছে সেক্ষেত্রে রোগী এবং আমাদের যা চিকিৎসক যারা আমরা সার্জারি করি তাদের সবাইকেই সতর্কতা অবস্থা অবলম্বন করতে হবে নর্মালি আমরা এখন যেটা করতেছি এই পরিবেশে যেমন আমরা ধরেই নিচ্ছি যে সব পেশেন্টগুলোই কোভিড নাইনটিন পজিটিভ কারণ অনেক রোগী তো হিস্ট্রিটা গোপন করছে হিস্ট্রি গোপন করছে এক নম্বর একটা হয়তো ভয়ে বা লোকো লজ্জার ভয় এখন যেমন হয়েছে যে কেউ যদি কোভিড নাইনটিন পজিটিভ হয় তাকে সমাজ থেকেই আলাদা করে দিচ্ছে এরকম একটা অবস্থা চলে যায় সুতরাং মানুষ বলতে চায় না আর নাম্বার টু আর একটা গ্রুপ আছে যে গ্রুপটা হচ্ছে যে অ্যাসিমটোমেটিক আমরা অনেক পেয়েছি এরকম যে রুগী জানে না
নাম্বার টু হচ্ছে যে প্যাঙ্কিটিস যে কারণে প্যাঙ্কিটিসটা হলো তার সেই কারণটা যদি আমরা দূর করতে না পারি তাহলে তো তার প্যাঙ্কিটিস থাকবেই সেটা রমজান হোক বা অন্য সময় হোক যেমন হচ্ছে যে আমরা বলি যে গল বর্ডারের স্টোনের জন্য বা আমাদের দেশে এই সাব কন্টিনেন্টে গল বর্ডারের স্টোন হচ্ছে আপনার পিত্তথলির পাথর হচ্ছে প্রধান কারণ প্যাঙ্কিটিসের জন্য আর ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে ওরা বলে যে অ্যালকোহল হচ্ছে প্রধান কারণ এছাড়া অনেকগুলো অনেক কারণ আছে যেমন হচ্ছে কারো ভাইরাল ডিজিজের জন্য হতে পারে খাবারের জন্য হতে পারে অন্য কোনো অসুখের জন্য হতে পারে ট্রমার জন্য হতে পারে কেমন কিন্তু আমরা মোটামুটি কমনলি আমরা ধরে নিই যে আমাদের সাব কন্টিনেন্টে এটা পিত্তথলির পাথর হচ্ছে এক নম্বর কারণ আচ্ছা সেক্ষেত্রে যদি কারো এই সময় একুট প্যাঙ্কিটাইটিস নিয়ে আমাদের কাছে আসে অবশ্যই এই জাতীয় রুগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে হাসপাতালে ভর্তি করে তাকে এনজি সাকশান আইভি ফ্লুইড মুখে খাবার বন্ধ রাখতে হবে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যথার ওষুধ এগুলো দিয়েই তাকে চিকিৎসা করতে হবে কারণ এই জাতীয় রোগীরা কিন্তু তীব্র ব্যথা হয় তাদের এক প্যাঙ্কিটাসের ব্যথা যার যে পেশেন্টের না হয়েছে সে ছাড়া অন্য কেউ এটার ব্যথা বুঝতে পারবে না এত তীব্র ব্যথা মানে ব্যথার জন্য রুগী ছটফট করতে থাকে একেবারে সো এই জাতীয় রুগীগুলো কিন্তু রমজান মাসে বেশি হতে পারে কিন্তু আবার একটা জিনিস বলি অনেক সময় দেখা যায় রমজানে এই জাতীয় পেশেন্টটা অনেক ভালো থাকে যে কোনো কারণেই হতে পারে হতে পারে হয়তো ফার্স্টিংয়ের জন্য ভালো থাকতে পারে কিন্তু আলসারের পেশেন্ট অনেক সময় অনেক অনেক পেশেন্ট খুবই ভালো থাকে তাদের কোনো সমস্যা থাকে না কেমন তো দুই দিকেই আছে যদি কোনো পেশেন্টের এই জাতীয় উপসর্গ নিয়ে আমাদের কাছে আসে সেই জাতীয় পেশেন্টকে আমরা অবশ্যই ভর্তি করব এবং ভর্তি করে চিকিৎসা দিব এই ধরনের রোগীরা সেহরি এবং ইফতারে কি ধরনের খাবার গ্রহণ করবেন যেন এই অ্যাকিউট প্যানকেটিসের সমস্যা আবার না হয় প্যানকেটিসের জন্য অ্যাকিউট প্যানকেটিসের জন্য আমরা যেমন বলি চর্বি জাতীয় খাবার সে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিবে আচ্ছা যেমন হচ্ছে তেল ঘি মাখন ভাজা পোড়া পোলাও কোরমা বিরিয়ানি এগুলো সে খাবে না সে খাবে আমি যেমন বলি আমার রোগী দেখে বলি আপনি নর্মাল সাদা ভাত খাবেন নরম ভাত সম্ভব হলে নরম যাও ভাত সবজি এবং হচ্ছে মাছ মাংস আপনি মুরগি খেতে পারেন মশলা কম ঝাল কম ক্রনিক প্যানকেটিসের রোগী যারা আছেন তাদের তো ডায়াবেটিসও থাকে সেক্ষেত্রে তো তাদের এই ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগীদের মতোই কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে অবশ্যই অবশ্যই প্যাঙ্কেটিস তো হচ্ছে যে প্যাঙ্কেসের ভিতর থেকেই ডায়াবেটিসের জন্য যে হরমোন যেটা আছে সেই হরমোনটা তৈরি হয় যদি ইনফ্লামেশন থাকে তার ডায়াবেটিস থাকতেই পারে এবং খুবই কমনলি আমরা যে দেখেছি যে প্যাঙ্কেটিসের পেশেন্টের সাথে ডায়াবেটিসের কমন ফ্যাক্টর থাকেই অনেক সময় খুব ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্টে থাকে তো রমজানের সময় ডায়াবেটিস রুগীদের যেরকম প্রিকশন নেয় যে সে খাবারটা যেভাবে খায় ওষুধপত্র ব্যাপারে যদি কেউ ইনসুলিন নেয় ইনসুলিন ডোজটা কমিয়ে নিতে হবে ওষুধটা যেভাবে খায় তাহলে ওষুধটা সে অ্যাডজাস্ট করতে হবে ডোজটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে সে সেহরিতে হয়তো মানে ওষুধটা পরিমাণে কম খাবে সে ইফতারির সময় বেশি খাবে এই অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো অবশ্যই তাকেও করতে হবে আচ্ছা অনেকের পিত্তথলিতে পাথর থাকে বা ক্রনিক কোলিসাস্টাইটিসে যেসব রোগীরা ভুগছেন তাদের জন্য খাবারের ব্যাপারে কি নির্দেশনা এমনিতে মানে পিত্তথলির পাথর কিংবা কলিসিটি যেটাই হোক না কেন খাবারের নির্দেশন থাকে একই রকম যে চর্বি জাতীয় এবং মশলাযুক্ত খাবার খাবে না আমরা এই জন্য এই জাতীয় রোগীদের আমরা বলে দিই একদম যে আপনি যেমন হচ্ছে আমরা অনেক সময় দেখেছি গরুর মাংস খেলে অনেকেরই এই যে পেটে ব্যথাটা বেশি হয় আমরা বলি যে আপনি গরুর মাংস কিংবা খাসির মাংস খাবেন না আপনার খাবারের মধ্যে আমরা বলি সবজি খাবে মশলা কম ঝাল কম এবং সব ধরনের চর্বি জাতীয় জিনিসপত্র অ্যাভয়েড করতে হবে যেমন তেল ঘি মাখন এই জাতীয় জিনিসপত্র খাওয়া যাবে না মানে খাওয়া যাবে না মানে কম খেতে হবে যতখানি কম খেতে পারে আর কি আর যাদের আগে থেকে হয়তো কোনো শিডিউল ছিল অপারেশনের জন্য তারা এখন এই রমজানে যেহেতু কোভিড নাইন্টিন অনেক বেড়ে গেছে তাদের জন্য এখন আপনারা কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন আমরা অ্যাকচুয়ালি এখন যদি আগে থেকে কোনো রুগী জানে যে তার পিতৃথলি পাথর আছে কিংবা সে অপারেশনের জন্য রেডি হচ্ছিলো বা কোনো কারণে সে পড়তে পারেনি আমরা এখন এই কোভিড নাইন্টিনের জন্য বলি যে আপনি কোনো ধরনের রুটিন অপারেশন না করার জন্য আমরা বলি যে আপনি অপেক্ষা করেন দেখেন হয়তো এই সময়টা কেটে যাবে আমাদের এই দুর্ভোগটা কেটে যাবে যখন সময় হবে তখন আপনি করবেন কারণ একটা একটা রুগীর পিত্তথলি পাথর থাকলে এক মাস দু মাস থাকলে তার কোনো ক্ষতি নেই যদি না কোনো একিউট সিমটম নিয়ে আসে যে খুব বেশি ব্যথা একুট একিউট কোলিসিস্টেটিস নিয়ে আসতো তাহলে তাকে চিকিৎসা দিয়ে আবার ব্যথাটা কমিয়ে রাখতে হবে এবং আমরা চাই যে এবং এই সময়টায় এই কোভিড নাইন্টিন সময়টায় যাতে অপারেশনটা পরে করে যাতে এই ঝামেলা মহামারী চলে গেল স্যার আপনার হাসপাতালে কোভিড নাইন্টিন আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা যেহেতু বাড়ছে এই সময়টাতে আপনার হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য কি চব্বিশ ঘন্টাই খোলা আছে হ্যাঁ আমার হাসপাতাল চব্বিশ ঘন্টাই খোলা আছে এবং আমার হাসপাতালে অবশ্যই কোভিড নাইন্টিন পেশেন্ট নিচ্ছে না আমরা নন কোভিড পেশেন্ট নিচ্ছি তারপর হয়তো অনেক পেশেন্ট আমার কাছে আসলো আমি দেখলাম যে পরীক্ষা করার
রোজা রাখুন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত রোজা রাখুন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানে আমাদের এবারে আয়োজন পুষ্টি ও রমজান তো চলুন দর্শক দেখে আসি আমাদের আজকের পুষ্টিবিদের কাছে আপনাদের জন্য কি কি পুষ্টি তথ্য অপেক্ষা করছে রমজান মোবারক তো রমজানে কেমন আছেন আশা করি ইনশাআল্লাহ ভালো আছেন ভালো থাকবেন তো আমি আজকে রমজানে রোজা রেখে আমার চেহারা কেমন ম্লান হয়ে গিয়েছে বা আমার এজিং হয়ে যাচ্ছে তো এই ধরনের সমস্যা আমি অনেক পেশান্তদের কাছে পাই যে ম্যাডাম বলেন কি ধরনের খাবার খেয়ে আমি চুলটা সুন্দর রাখব স্কিনটা সুন্দর রাখব রিঙ্কেল যাতে না পড়ে হ্যাঁ এই ধরনের সমস্যা আমাদের কাছে আসে হ্যাঁ তো আমি আজকে এই একটু বিউটি নিয়ে আলোচনা করব তো বিউটিটা আমরা এমন একটা মানে আমার আমি খুব সুন্দর হতে হবে তা না আমার অনেক ফর্সা হতে হবে তা না আমাকে আল্লাহ যা দিয়েছে তার মধ্যে আমি যত্ন করে সুন্দর থাকি হ্যাঁ এটাই আমাদের কাম্য যে আমার যা কিছু আছে তার মধ্যে আমি সুন্দর থাকব তো আমাদের সাধারণত দুই ধরনের এইজ আছে একটা হলো ক্রোনোলজিক্যাল এইজ আর একটা হলো বায়োলজিক্যাল এইজ তো যেটা আমাদের টাইম চলে যাচ্ছে ইউ ক্যান কন্ট্রোল দেম রাইট তো এখন ঘড়ির কাটা আপনার বয়স বেড়ে যাচ্ছে এটা কোনো ব্যাপার না ওইখানে আপনার কোনো হাত নাই তো বায়োলজিক্যাল যে এজটা আছে সেখানে আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন তো ওইটা কিভাবে কন্ট্রোল করবেন তো আমি ওই ব্যাপারে একটু ছোটো ছোটো কিছু টিপস দেব যেমন আমরা সাধারণত যেটা করি যে আমি মোটা হয়ে যাচ্ছে আমি খুব কম খাব অল্প অল্প করে খেয়ে থাকি তো অল্প অল্প করে খেলে যেটা হয় যে আমাদের যে সারা দিনের যে বডির রিকোয়ারমেন্ট আছে ভিটামিন মিনারেলস এই রিকোয়ারমেন্টগুলো কিন্তু আমরা ফুলফিল করতে পারি না তো সেক্ষেত্রে আমাদের একটা ডেফিসিয়েন্সি তৈরি হয় বডিতে আর ওই ডেফিসিয়েন্সি থেকে যেটা হয় যে আমাদের চুল পেকে যাচ্ছে রিঙ্কেল হয়ে যাচ্ছে আমাদের মাসল কমে যাচ্ছে হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলো আমরা খুব সহজেই কিছু টিপস ফলো করে কিছু মডিফাইড ডায়েট খেয়ে আমরা এগুলো প্রিভেন্ট করতে পারি সেটা আপনার হাতে আছে আচ্ছা এখন আমি যে টিপসগুলো আপনাদের দিব সেই টিপসগুলোর মধ্যে আমাদের যে সমস্যাগুলো হয়ে থাকে এজিংয়ের সাথে সেটা হলো যে যেমন আমাদের চুল পেকে যাচ্ছে আমাদের মেমোরি লস হয় প্রায় ম্যাক্সিমাম সময় দেখবেন বলবে যে আমি সব কিছু ভুলে যাচ্ছি হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলো থেকে প্রোটেক্ট করার জন্য আমি যেটা বলবো যে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স রিবোফ্লাইবিন হ্যাঁ এই জাতীয় খাবারটা আমাদের অবশ্যই প্রতিদিনের খাবারের মধ্যে আনতে হবে আর ভিটামিন সি ভিটামিন ই আর ভিটামিন বি সিক্স বি টুয়েলভ এই যে ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অভাবটা কিন্তু আমাদের খুব বেশি হয় কারণ আমরা অল্প খেয়ে থাকি তো এইটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য আমি আপনাকে পাঁচটা টিপস দেব পাঁচটা টিপস হলো আপনি প্রতিদিন গাজর মালটা বিট ব্রকলি এই সবজিগুলো গাজর মালটা জুস খাবেন আর বিট ব্রকলি একসাথে সালাদ করে খাবেন এই দুটো টিপস আপনি ফলো করবেন আর আরেকটা টিপস দিচ্ছি সেটা হলো আপনি যখন প্রোটিন চুজ করবেন তখন কখনোই একই ধরনের প্রোটিন খাবেন না আপনি লিভার খাবেন সপ্তাহে দুই দিন আপনি গরুর মাংস খাবেন সপ্তাহে দুই দিন আপনি চিজ খাবেন সপ্তাহে দুই দিন আপনি টুনা ফিস খাবেন সপ্তাহে দুই দিন এরকম করে আপনাকে অবশ্যই সব ধরনের প্রোটিন আপনাকে খেতে হবে আর থার্ড হলো যেমন আমরা এতটা সবজি খাই না কিন্তু আমাদের ভিটামিন মিনারেলসের প্রচুর রিকোয়ারমেন্ট আছে তাহলে এইটুকুন আমরা কিভাবে মেক আপ করব তাহলে আপনি প্রতিদিন ফিফটি থেকে সিক্সটি গ্রাম চিকেন ব্রেস্ট নিয়ে টু ফিফটি থেকে টু ফিফটি গ্রাম লাল শাক দিয়ে চিকেন লাল শাকে স্যুপ করে ক্লিয়ার করে খাবেন যেটা আপনাকে চুল খুব সুন্দর রাখবে আপনার স্কিনের টোন ভালো রাখবে এবং আপনি যেটা হবে কখনোই আপনি আয়রন ডেফিসিয়েন্সিতে ভোগ ভুগবেন না এবং প্রেশার কখনো লো হবে না এই গেল আর আরেকটা টিপস আমি যেটা দিচ্ছি যে ভিটামিন সি আমাদের খুবই দরকার সেক্ষেত্রে আপনি যদি প্রতিদিন একটা ক্যাপসিকাম দিয়ে এক চা চামচ অলিভ অয়েল দিয়ে সালাদ করে খান সেক্ষেত্রে আপনি খুব ভালো ফল পাবেন এছাড়া সব ধরনের খাবারই আপনি খাবেন তা আমাদের সাধারণত যেটা হয় একটু এজিংয়ের সাথে সাথে আমাদের একটা খুব সাধারণ একটা সমস্যা আমাদের হয়ে থাকে সেটা হলো দুধ হজম হতে চায় না ল্যাকটোস ইনটলারেন্সি দেখা যায় বা দুধ খেলে বলে পেট 
ভেপে যায় কিংবা হজম হতে সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে আপনি টক দই দিয়ে সালাদ খাবেন এবং প্রতিটা খাবারের সাথে একটু একটু টক দই রান্নার সাথে টক দই মিলিয়ে নেবেন এতে আপনার ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি হবে না হুম এছাড়া আর অন্য সব খাবারই খাবেন এটা ব্যাপার না যে না ম্যাডাম এগুলো বলেছে এগুলো ছাড়া খাওয়া যাবে না এই খাবারগুলো বিশেষ করে আপনি চাবেন যে এই খাবারগুলো আপনার প্রতিদিনের খাবারে থাকে এছাড়া আমি ছোট্ট একটা টিপস দিই আপনার সারাদিনের খাবারের মধ্যে আপনি চেষ্টা করবেন ফিফটি থেকে সিক্সটি পার্সেন্ট অ্যান্টি অক্সিডেন্ট জাতীয় খাবার খেতে এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট জাতীয় খাবার খেলে আপনি সব ডিজিজ সব ধরনের রোগ থেকে প্রতিরোধ প্রতিরোধ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আপনি বাড়াবেন এবং নিজেকে সব ধরনের রোগ থেকে মুক্ত রাখতে পারবেন বিউটিফিকেশান ডায়েটের মধ্যে আমি বিশেষ করে মেয়েদের জন্য একটা টিপস দিব সেটা হলো যে আপনারা অবশ্যই আপনাদের সপ্তাহে অ্যাটলিস্ট দুই থেকে তিনবার টোফু খাবেন তো টোফুটা আপনি আজকাল আজকাল বাজারে প্রচুর টোফু পাওয়া যায় টোফুটা খুব ভালো মেয়েদের জন্য খুব ভালো একটা প্রোটিন সুতরাং টোফু প্রোটিনটা আপনি যদি এমনি খেতে ভালো না লাগে আপনি বিভিন্ন আপনার পছন্দ সবজি যখন রান্না করবেন তখন সেটার মধ্যে একটু টোফু কেটে দিবেন আর টক দই দিয়ে দিবেন তাহলে এটা ক্যালসিয়াম প্রচুর ক্যালসিয়াম থাকবে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ভিটামিন বি কমপ্লেক্স থাকবে রিবোফ্লাভিন যেটা সেটা থাকবে যেটা আপনাকে এজিংকে খুব সুন্দর প্রোটেক্ট করবে আশা করি রমজানে আপনি আমার এই টিপসগুলো চেষ্টা করবেন ফলো করতে এবং নিজেকে সুন্দর রাখবেন এবং এই টিপসগুলো ফলো করলে অবশ্যই আপনি নিজেকে লাবণ্যময় করে তুলতে পারবেন আশা করি সেরকমই যাতে হয় দোয়া করি ভালো থাকবেন দর্শক আমাদের শারীরিক সুস্থতার জন্য খাদ্যের ভূমিকা অপরিসীম তাই আমরা যদি খাদ্যের সঠিক পুষ্টি গুণাগুণ সম্পর্কে জানি তাহলেই আমরা রোগমুক্ত সুস্থ এবং সুন্দর থাকতে পারব আশা করি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান থেকে আপনারা সবাই উপকৃত হয়েছেন আপনারা উপকৃত হলেই আমরা সার্থক আগামীকাল একই সময়ে হাজির হয়ে যাব রোজা রাখুন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠান নিয়ে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ এখানেই শেষ করছি সবাই রোগমুক্ত সুস্থ এবং সুন্দর থাকুন আপনাদের সুস্থতাই আমাদের একান্ত কাম্য